அன்பான மாதா தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போறது ரத்த சுகை அனிமியா அனிமிக் பிளட் குறைவு இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ பிளட் வந்து நார்மலாவே எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு மாத விடாய் காலம் அதுக்கப்புறம் குழந்தை பேரு இதனால எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு பிளட் வந்து குறையும் சிலருக்கு ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லாமல் பிளட் குறைஞ்சிடும் அனிமிக்கா இருப்பாங்க இதற்கு பல வகை நோய்கள் கூட காரணம் இப்ப உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா கேன்சர் பேஷண்ட் கண்டிப்பா பிளட் குறையும் இப்ப கிட்னி ப்ராப்ளம் உள்ள பேஷண்ட்க்கு பிளட் குறைஞ்சிருக்கும் சாதாரணமா பிளட் குறைஞ்சிருக்கலாம் அதே போல பிளட் கேன்சர் நோயாளிகளுக்கு ரத்தம் குறையலாம் பல நோய்கள் காரணமாக கூட பிளட் வந்து குறையும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளேட்லெட்ஸ் கவுண்ட்ஸ் கம்மி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய காரணங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆக மொத்தம் ரத்த சோகை ஹீமோகுளோபின் லெவல் பர்சன்டேஜ் குறைவு நார்மல் இருந்து ஒரு கிராம் குறைஞ்சா கூட நமக்கு உடல் ரீதியாக நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியும் அதோட வெளிப்பாடு எப்படி இருக்குன்னா தலை சுத்தல் மயக்கம் அப்புறம் குமட்டல் வாந்தி அஹ் உள்காய்ச்சல் அடிப்பது போல ஃபீலிங் வெளியே தொட்டிங்கன்னா காய்ச்சலே இருக்காது உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா காய்ச்சல் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லேசான நடுக்கம் குளிரே இருக்காது ஆனா இவங்களுக்கு நடுக்கம் இது போன்ற எக்கச்சக்கமான உபாதைகள் தலைவலி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கண் பார்வை மங்குதல் திடீர்னு கண் பார்வை அப்படியே குறையும் அப்புறம் சரியா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கை கால் மறுத்து போகுதல் இப்ப கீழே உட்காடுறோம் கால் மடிச்சுட்டோ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் எழும்போது பாத்தீங்கன்னா கால் கை மரமரப்பு மறுத்து போகுதல் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஹ் சாப்பிட்ட உடனே மயக்கம் ஏன்னா பிளட் கம்மியா இருக்கும் போது நமக்கு தலை முதல் கால் வரை உங்களுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் ரெகுலரா அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு சாப்பிடும் போது அந்த சாப்பாடு இருக்கு இல்லைங்களா வயிற்றுல அது செரிமானம் செய்ய கொஞ்சம் ரத்த ஓட்டம் வயிறுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் அப்ப ரத்த ஓட்டம் வயிறுக்கு அதிகமா போகும்போது தலைக்கு போற பிளட் சர்க்குலேஷன் கொஞ்சம் குறைய அனிமி குறையும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டா தெம்பா இருப்பாங்க ஆனா இந்த பேஷண்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டா டல் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா அது செரிமானமாயி திருப்பி நல்ல சர்க்குலேஷன் போற வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த மயக்கம் ஒரு சோர்வு களைப்பு எப்படி வேணா இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒருத்தருக்கே எல்லாமும் இருக்கும் அல்லது ஒருத்தருக்கு ஒரு நாலு தொந்தரவு இன்னொருத்துக்கு ஒரு நாலு வகையான மாற்றங்கள் இப்படி உடல் ரீதியாக ஏற்படும் சரி இதை எப்படி சரி செய்யறது பிளட் ஏத்தலாமா ஆஹ் சரி எத்தனை யூனிட் ஏத்தலாம் ஒரு பாட்டில் ஏத்தலாம் அல்லது ரெண்டு பாட்டில் ஏத்தலாம் அல்லது ஒரு வருடத்துல ஒரு பத்து மாதத்துக்கு பத்து பாட்டில் கூட பத்து யூனிட் பிளட் ஏத்தலாம் சரி இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டா உங்களுக்கு எனக்கு கவலையே இல்லைங்களே அதுதான் கிடையாது சிலருக்கு சரியாகும் பலருக்கு சரியாகாது பிளட் ஏத்தியும் இம்ப்ரூவ் ஆகாத நோயாளிகளை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு முக்கியமா என்னென்ன சாப்பிடணும் இங்கதான் நீங்க ரொம்ப கவனிக்கணும் ஆகாததும் அருகம்புல்லில் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு படமொழி இருக்கு அருகம்புல் அப்படிங்கறது சாதாரண ஒரு விஷயம் சின்ன விஷயம் புல்லு தானே ஆனால் இது உயிரியே காப்பாற்றக்கூடிய மகத்துவம் நிறைந்த மருத்துவ குணம் நிறைந்த உணவாக உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் அருகம்புல் புரியுதுங்களா இது வந்து நீங்க ஒரு பிடி எடுத்துக்கோ கழுவிடுங்க சின்ன சின்ன கட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் போட்டு அதுவும் வரல ஆட்டினா ரொம்ப நல்லது அம்மியில வச்சு அரைச்சாலும் நல்லது வேற வழி இல்ல மிக்சில கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி அரைச்சிடுங்க அதுக்கப்புறம் அதுல ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊத்தி மொத்தமா நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிடுங்க அப்ப ஒரு நூறு எம்எல் வரும் அந்த நூறு எம்எல் அருகம்பில் சாறு கொடிங்க இதே போல கோதுமை புல் கோதுமைய ஊற வச்சு முளைக்க வச்சு கோதுமை புல் வளர்க்கணும் அதுவும் ஒரு பிடி இல்ல ஒரு ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க அருகம்பில் சாறு எப்படி தயாரிக்கிறீங்களோ அதே போல கோதுமை புல் சாறையும் தயாரிங்க தயாரிச்சு தினந்தோறும் குடிச்சிட்டு வந்தால் ஒன் மந்த்ல நீங்க பாக்கலாம் நான் அனுபவ ரீதியாக பார்த்திருக்கிறேன் மூணே மூணு கிராம் ஹீமோகுளோபின் இருந்தவங்க ஏழு கிராம் ஆச்சு ஆனா இந்த மூணு கிராம் ஹீமோகுளோபின் இருந்தவங்க ஒன் இயராக வேலூரில் ஒரு பெரிய மருத்துவமனையில அட்மிட் பண்ணி ஒரு வருடம் பிளட் ஏற்றியும் இம்ப்ரூவ் ஆகாத நோயாளி புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் மூணு கிராம் இருந்தது இந்த உணவால பாத்தீங்கன்னா ஏழு கிராம் ஆச்சு ஏழு கிராம் ஆனவனே எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணாங்க நான் சொன்னேன் பிரிங் அவுட் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வெளியே கூட்டிட்டு வா வந்துருங்க அவங்களுக்கு ரிஸ்கே கிடையாது நீங்க கூட்டிட்டு வாங்க நம்ம பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 
எண்பது கிலோ உடல் எடை ஏன்னா லூஸ் மசில் வெறும் வாட்டர் தான் இருக்கு பிளட்டே இல்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா அறுபது கிலோ ஆனா முடியெல்லாம் கொண்டு போச்சு பிளட் இல்லாதனால முடியெல்லாம் கொண்டு போச்சு கண் பார்வை போயிடுச்சு லூஸ் மசில்ஸ் படுக்கையில இருந்து இப்படி திரும்ப முடியாது நம்ம தான் யாராவது திரட்டி விடணும் இப்படி திரும்ப வைக்கணும் இப்படி திரும்ப வைக்கணும் தூக்கணும் எல்லாமே பண்ணணும் வீல் சேர்ல போகக்கூடிய நிலைமை பாத்ரூம் டாய்லெட் கூட பெட்ல கூட அவங்களால போக முடியல அவ்வளவு பழகிற மூணு கிராம்னா என்னங்க உயிருக்கு ஆபத்து இல்லையா இப்படி ஒரு வருடமாக இருந்த பேஷண்ட நம்ம வந்து இதெல்லாம் சொல்லி கோதுமை பிள்ளைச்சாரு அருகம் பிள்ளைச்சாரு கேரட் ஜூஸ் பீட்ரூட் ஜூஸ் இது மாதிரி ஏக்கப்பட்ட உணவுகள் மருந்து மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுக்கல ஏழு கிராம் ஆன பிறகுதான் நாங்க கொடுத்தோம் ஏன்னா முதல்ல பேஷண்ட்டுக்கு நம்பிக்கை வரணுங்க இன்னைக்கு ரொம்ப பயம் எங்க எதுல என்ன பிரச்சனை வருமோ ஆபத்து வருமோ உயிர் போயிடுமோன்ற கவலை அதனால அவங்களுக்கு தைரியத்துக்காக நான் ஓப்பனா எல்லாம் எழுதி கொடுத்து இது இது செய்யுங்கன்னு சொல்லி செய்ததுல குணமாச்சு ஏழு கிராம் வந்துச்சு வெளியே வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு திருமணத்துக்கு ஒரு மகள் இருக்காள் அந்த அளவுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை வந்து நம்ம இயற்கை உணவுகள் உயிருள்ள உணவுகள் கொண்டு வர்றது அதனால பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பிளட் கம்மியானாலும் அப்ப பிளட் கம்மியாகுதுன்னா இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அதை கண்டுபிடிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் செய்தோம்னா நிச்சயமாக அணிமிக்கே இல்லாத அளவுக்கு சரியாக்க முடியும் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி அன்னை மரியே வாழ்க்கை